Мы очень, очень счастливы, что опять вы с нами. У нас был очень напряженный день. И мы, конечно, очень ждали этой встречи. Но программа такая полная, что мы не, мог, не смогли уложиться во время, которое у нас было. Это удивительно, потому что время расширяется, но все равно его не хватает. Мы очень рады. We would like to say that we're completely organized, so I can send you slides, okay. um, but maybe we just start by talking and I'll, I'll get them to you ASAP. Sure, let's do that. Okay. Did you want to ask, like, how? Well, thanks for having us, first of all. Well, thank you for being with us. Let's keep on Ready. We're really excited and we're really grateful for your care and the work you're doing. Мы очень благодарны за то, что вы делаете работу, которую вы делаете. So we have a lot we feel we can offer, but it's important to us to get a sense, Elisa, of Who are the folks in this community right now? Because we want to make we want to make sure what we share speaks to them. Okay, у них есть много чем поделиться, но они очень хотят знать, какой у нас запрос, кто сегодня в аудитории и чем они могут поделиться, как как нам лучше провести время вместе. So we're just wondering, our folks, in Elisa, help us. Hospitals, schools, adults. Спрашивают, кто где работает в больницах, в школах, со взрослыми, с детьми. Давайте, может быть, руки поднимем. Кто работает с детьми? Кто работает в специальной педагогике? Кто работает со взрослыми людьми? Кто связан с паллиативной помощью? Oh, excellent. Okay. Great. Okay. Awesome. Um, Alisa, help Lori and I at any moment. Oh, help. I'm just behind you. the computer. You can't see me, but I'm <laughs> with you. I'm actually That's talking to right. you. Just help Lori and I to know at any moment if or change what we're saying if it doesn't speak um, correctly to to them. Okay. Sure. Yeah. Yes. Okay, so we're gonna kind of give context to who we feel like we're really talking about in this presentation. Мы хотим дать какой-то контекст сначала, рассказать о тех, о ком мы будем говорить в этой презентации. So we are not talking about our clients who see us walk in the door with a guitar and instantly want to do music. Мы сейчас не говорим о тех людях, которые видят, как мы входим через дверь с гитарой и сразу же хотят заниматься с нами музыкой. Мы сейчас не про них говорим. Because they're doing all the work for us. Потому что они сделают за нас всю работу. And we're also not talking about um, people with either severe developmental delays, with advanced Alzheimer's, with significant um, autism, where the only way we can connect is through music. И мы не говорим сейчас о тех людях, у которых есть очень тяжелые нарушения, у которых Альцгеймер или сложная форма аутизма, для которых контакт осуществляется в основном через музыку, и это единственный способ с ними контактировать. Мы будем и об этом тоже говорить, но это не наш главный фокус сегодня, не, не главное, о чем мы будем говорить. So our what our primary focus is everybody else, where we either may or may not connect with them depending on what we do and how we work it. Мы будем сегодня говорить о обо всех остальных и в работе с кем очень важно, как мы осуществляем этот контакт и от нас зависит случится этот контакт или он не произойдет. Okay, you're ready. 
So we would like to start by asking you to first think of someone from previous experience that's been really hard to connect with. Мы будем рассказывать о тех случаях, когда нам было очень сложно контактировать с кем-то. We want you to think of possible barriers that might have been there that made it very difficult. Мы хотим, чтобы мы подумали о тех особых обстоятельствах, которые делают контакт особенно сложным. And maybe just jot down a couple of those barriers that you can think of right now. И сейчас, если вы можете на бумаге записать для себя какие-то вот из барьеров, из трудностей, из вашего предыдущего опыта, что вам мешало осуществлять контакт с клиентом. And then we're going to ask a couple of people to share. И после этого, если кто-то захочет поделиться, мы послушаем вас. We're just making music for you. <laughs> Thank you. This is actually the Jeopardy theme. I don't know if that culturally translates or not. I think, I think it's, it's very cultural. cultural. Yeah, even oh. I do not react to it immediately. So. <laughs> <laughs> well, right. I know about it. Kimberly sang it to me before. <laughs> when people have some ideas, um, if you could share them, that would be great. Как только вы будете готовы, можно поделиться. Наталья Каменева is our music therapist. She works with special needs children. Okay. Здравствуйте. Ко мне приходит мальчик, ему шесть лет, и он на все говорит нет. I work with a little boy. He's six and he says no to everything. Autism. He's on the spectrum. Да, он на все говорит нет. Музыка нет, играть нет, заниматься нет. Music no, play no, work no. Да, но мне удается с ним выстраивать контакт периодически, а периодически нет. Sometimes it is. Наталья, can make the contact. Sometimes it is impossible. Да, я с ним использую метод терпорта. And she uh, uses the technique uh, uh, DIR floor time. Ah, uh, you know that. Да, и получается, что если удается выстроить контакт, это что-то такое фантастическое, прям, ну это прям достижение большое. And when the contact is made, it is fantastic. So if she thinks about the specific barriers, one is that he's on the spectrum. Are there any other barriers? Like, does he have other experience connecting with people, how is his family support? So to really think about the specific challenge, uh, the, the specific barrier. То, что у него аутизм. А какие еще есть трудности? Что у него с семьей, что у него с социальными ситуациями? Может ли он контактировать с кем-то еще где-то в другом контексте? Да, он вообще не очень любит куда-то ходить, заниматься. Хотя у него есть и речь, и такая ну, хорошая речь, он может рассказывать сказки, да. Но на любые занятия он говорит нет. И в целом, ну, моим достижением было то, что он ко мне уже ходит спокойно более-менее. Uh, so uh, he doesn't uh, like to go places and participate in activities, though he is verbal. Uh, but uh, she, he, he does enjoy music. Okay. Mm. Got it. Music. He loves 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 music. He is it musicality or what what is the overall goal for this young boy they, what do they call it for? They want to see change in. Да, на данный момент выстраивать вот этот вот контакт с ним 
и общение, вот, способность вообще его общаться, находиться со взрослым, получать это удовольствие. Currently it is about establishing the contact and just uh, being with an adult and uh, feeling comfortable around the situation and maybe enjoying it. Okay. Oh, wait. Yes, please. Okay. Could we have some other people's examples of barriers that they have experienced? And thank you. У меня есть вопрос тоже. Есть вопрос. У меня есть такой вопрос про 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 тех людей, с которыми контакт был очень хорошим и контакт был утерян и как его восстановить. There are people we have contact with and then we lose this contact and what are some ways to re-establish this contact? Особенно, если это какие-то очень длительные отношения терапевтические. Especially if the therapeutic relationship is quite long and it's been a long time in this relationship. Yeah, that's a great question. And I think one of the things that we're trying to identify is to really be able to see why the barriers are there or why the connection is is challenging to try to identify that, and then we can develop tools to get around it. Здесь наша главная задача определить, почему эти барьеры появились, или, может быть, они были, и уже исходя из этого, решить, найти какое-то решение этому вопросу, как эти барьеры снять, убрать, уменьшить. So we've identified four primary areas of barriers or things that you need to consider. Мы для себя определили четыре основные вещи, которые ставят эти барьеры, и это четыре вещи, о которых стоит подумать, если возникают трудности в установлении контакта. Number one is what environment are they in and are there barriers specific to that environment? Во-первых, это среда и барьеры, которые специфичны для этой конкретной среды. For example, I work in an inpatient pediatric unit that has a number of barriers just because it's an inpatient pediatric unit. Например, я работаю в больнице для детей, и в этой среде, естественно, есть свои специфические трудности, барьеры, которые характерны именно для больницы. The second one is what barriers are client focused. What is their medical condition? What challenges are specific to that person? Во-вторых, это барьеры, которые связаны с особенностями нашего клиента. Это и диагноз, или же какие-то индивидуальные особенности. For example, are they in extraordinary pain? Например, может быть, они испытывают сильнейшую боль. What is their developmental ability? Каков их уровень развития? Do they have any support system around them? Is there a support system around them? Is there a support system around them? A lot of our barriers actually are in this area that are directly related to the person we're trying to connect with. Большинство барьеров находится именно в этой сфере, относится к индивидуальным особенностям наших клиентов, пациентов. A third area is cultural barriers. Следующая, третья, третья сфера – это культурные барьеры, да, социокультурные. That can both be specific to language or religion or belief. Они могут быть связаны с языком, с религией, с какими-то личными верованиями. Or it can be the culture of a teenager. Или это может быть культура подростка. And how do we connect with that? And then the final area are what personal barriers might be presenting themselves for us. Could you tell more about this? I'm not sure how to translate this. Sure. So a barrier might be that we're we're uncertain or we are lack experience. So so it's from the therapist, right? So. Yes. Okay. Четвертая сфера – это наши личные барьеры как терапевта. Может быть, у нас нет опыта работы с этой группой социомедицинской, или, может быть, у нас есть какая-то внутренняя неуверенность. 
Were we up all last night because our child is sick? Может быть, мы всю ночь не спали, потому что у нас больной ребенок дома. Or might we have our own cultural uh, difference, and so it it creates a, a space. А может быть, мы из другой культуры совсем, и это вот то, что мы из другой культуры создает между нами дистанцию. So our hope is once we identify any barriers or considerations as to why the connection is challenging, then we can figure out the tools we need to get around them. Как только мы можем эти барьеры и, или их причины обозначить, мы можем начать работать на удалении, раз, как это сказать по-русски? На устранение, прекрасное слово, на устранение этих барьеров. Как только мы понимаем, из какой сферы эти барьеры, и как только мы да, понимаем, откуда они, ноги растут. Mm -hmm. Does that make sense? Это имеет смысл, да? Понятно все? Yeah. <laughs> Great. Um, so, one second. Sure. So, okay, so now we want to talk about different ideas that we have for creating pathways beyond the barriers. Теперь мы расскажем о некоторых идеях, которые у нас есть для того, чтобы эти барьеры обогнуть. Okay. So this is very specific to the population you're working with. Tools that work for kids aren't going to really work for adults most likely. Очень важно иметь в виду, с кем вы работаете, потому что те приемы, которые работают с детьми, конечно же, в большинстве случаев не работают со взрослыми. And one of the places that we really like to start is really thinking about our initial observation and listening skills. И в первую очередь стоит подумать о наших изначальных наблюдениях и активном слушании, да, как мы вслушиваемся. The more we see in the environment around us, the more possible tools we're going to have to work with. Я неправильно привела, да, просто вслушивание, и речь идет о вслушивании в среду, в которой находятся пациенты, клиент. Чем больше внимания мы обращаем на мельчайшие детали этой среды, тем больше у нас поводов для контакта. For example, if we're working with a, a hospice patient who's difficult to connect to, and we look around the room and we see pictures of their family all around the room, that might be an avenue that we access to create a connection. Например, если мы работаем в палеотивной ситуации, в хосписе дома, с пациентом, который не идет на контакт, мы можем обратить внимание, что на стенах, например, висят фотографии его семьи или ее семьи. И мы можем воспользоваться этим для того, чтобы начать говорить о семье, о фотографиях, и таким образом установить контакт. Or if our child that we're working with on the spectrum has a SpongeBob SquarePants T-shirt on, that might be where we start. Или если у ребенка с аутическим расстройством он пришел на занятие в футболке, есть такой персонаж мочалка, да, ну губка Боб, да, я не знаю, дошел уже до России, да? Okay, everyone knows about Bob SquarePants in Russia, which which surprises me a lot, but nevertheless. Да, то, то мы можем воспользоваться этим и начать петь ну, тематическую песню из этого мультика. И, может быть, мы попадем в следующую. И Кимберли тоже у нее есть свои идеи, она сейчас о них расскажет. So, I'm thinking about that wonderful example of that young boy um, who always says no. Я думаю, размышляю сейчас о том мальчике, который на все говорит нет. And what I'm saying certainly requires a solid understanding of all the parameters that are involved, all of the, all the. I, I'm just going to speak to this one part. But it, I might not know the full context. Я, конечно же, не знаю полного контекста. Очень важно принять во внимание все детали 
ситуации, но я сейчас сосредоточусь на вот этом вот конкретном э, небольшом примере, да, что он все время говорит нет. Есть аспект того, тот аспект, как uh, наши клиенты относятся к нам, выстраивают отношения с нами со своей стороны. Right now, Но то, о чем сейчас мы говорим, это то, как мы выстраиваем отношения с ними со своей стороны. And this often requires that we define relating and relationship based on that person, based on that client. Uh, could you speak more? Yeah. So, for example, this young boy who's saying no all the time, not knowing what they've tried, he's expressing, he's connecting, he's relating, he's doing it in the way he is most comfortable, in the way that's safe. Например, этот мальчик, когда он говорит «нет» все время, он таким образом с нами контактирует, он выражает свое к нам отношение, и это уже контакт. No is much more powerful. To say no is more powerful than to say yes. Сказать «нет» — это гораздо более сильно, чем сказать «да». It's also just naughty. Это еще и очень... Um, Нехорошо, не воспитано, но ты... It's cheap, right? It's like, do you want to do music? No. <laughs> Это, ну, ну, так. Do, do you want to relate to music? Поперек, да? No. А? Вы, вызов, да, вот хорошее слово, вызов. А, да, легче сказать нет, и все. Хочешь заниматься музыкой? Нет. So, one of the things that Lori and I do in all of our work is we have the stance Everything is yes and. So even if we regard, there's times when someone says no and it means no. But most times you can work with someone who says no. И у меня и у Лори такой подход, что любой ответ практически всегда отвечает да, но. То есть в редких случаях наш клиент действительно говорит нет, и это значит нет. Но в большинстве случаев мы можем подъехать к нему на кривой козе и э, все-таки установить этот контакт и работать дальше. И so, тогда нет означает просто нет. Here's an example of yes and. Okay? Вот пример этого, да, но. This is my ukulele, but we're using it as a drum right now. Это мой укулеле, но сейчас я буду использовать ее как барабан. Do you want me to be the therapist and you be the client, or do you want to be? I'm a, I'm a good. Okay. So I'm the therapist. Lori is the client. Kimberly, and, therapist. And, is client. And I'm going to ask her, do you want to play the drum? И, and she's going to say no. И Kimberly сейчас спросит, хочет ли Лори поиграть на барабане, и Лори скажет нет. And I'm just going to keep creating ways. To let her say no, because my goal is for her to keep saying no. И я буду продолжать искать пути, чтобы спровоцировать ее сказать нет множество раз, потому что моя цель, чтобы она продолжала говорить нет. Okay, ready? Yes. Okay. Okay. Yeah. No. 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 No, they say no. <laughs> no. You're not ready? Oh, okay. No. No, no, they say no. Хочешь поиграть на барабане? Нет. Thank you, Lori. Нет. Нет. Do I want to play the drum? Я хочу поиграть на барабане. Нет. Нет. Oh, wait. Do you you hold the drum? Подержи барабан. Okay, I play. Я поиграю. Нет. No. No. Нет. Хочешь поиграть на барабане? Нет. 
Does your knee want to play the drum? Твоя коленка хочет поиграть на барабане? Yes. What about your? Does your stuffed animal want to play the drum? Твой плюшевый зверь хочет поиграть на барабане? Нет. Does your thumb want to play the drum? Твой большой палец хочет поиграть на барабане? So my goal is for her to say no. Моя цель, чтобы она продолжала говорить нет. Я не хочу играть на барабане. But if my goal is for her to play the drum, then we're not being successful. But because my goal is for her to just say no, then we're still interacting. We're actually connecting, and we're connecting in what we call her comfort zone. Если бы моей целью было, чтобы она поиграла на барабане, то это была бы неудача. Но поскольку моя цель, чтобы она продолжала говорить нет, 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 то на самом деле в этом диалоге уже происходит контакт. И главная цель здесь установить этот контакт, чтобы он случился, и он происходит. Does that make sense? Yes. Да. 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 Yeah. Now I'm asking a yes or no question. If you ask a yes or no question, there's only one answer. No. Сейчас я задаю такой вопрос, на который можно ответить только да или нет. Если вы задаете такой вопрос, то получить можно в ответ только нет. Yeah. So I could say. So I could say. Okay. Let me see your hand. Ah. Я могу сказать, а, покажи мне свою руку. Okay. Do you want to play the drum with your thumb or with your pinky? Ты хочешь поиграть на барабане большим пальцем или мизинцем? На это сложнее сказать нет. Okay, another way. Erase all that. Еще один пример. Сотрите все это с своей памяти, чтобы он. Do you want to play the drum? Хочешь поиграть на барабане? Нет. Do you wanna jump up and down? Хочешь попрыгать вверх и вниз? Нет. Do you wanna sing a song? Хочешь спеть песню? Нет. Нет. Do you wanna say no? Хочешь сказать нет? Эта песня называется «Песня нет». So we we always think yes and. So even if even if somebody says no, we always think, hmm, do you really mean no, or do you mean I'm not sure? 
Мы всегда думаем «да» и и когда нам говорят «нет», мы всегда думаем, они действительно говорят нам «нет» или они думают, что я не очень уверен. So we also think about zones, the comfort, someone's comfort zone, their stretch zone and their panic zone. Uh, мы также можем говорить о зонах, о зонах комфорта, зона усилия и зона панической атаки. So the, what we just did are examples of Lori's not going to play the drum because I have to first Get, I have to meet her in her comfort zone. Uh, мы сейчас говорим о том, что вот на, на предыдущем примере мы, мы, можно видеть, что Лори не готова играть на барабане. Мне сначала нужно встретиться с ней в зоне ее комфорта. I have to go to her. Мне нужно подойти к ней, приблизиться к ней. And I have to work with whatever her contribution is. И мне нужно работать с тем, что она мне предлагает. And I have to stay open and define the working relationship by her comfort zone. И мне нужно оставаться открытой и uh, определять наши uh, рабочие отношения в соответствии с тем, где её зона комфорта. The thing about the comfort zone is that's the place where we only know what we know. Uh, когда мы говорим о зоне комфорта, это то место, где мы знаем только то, что мы знаем. Что мы должны делать в любом контакте, это привести uh, клиента в зону усилия, потому что это та зона, в которой uh, человек учится. But if, but if we're not careful, we might push somebody out of their comfort zone too quickly and push them past their stretch zone into their panic zone, но, into where they're afraid. Но если мы работаем неаккуратно, невнимательно, то мы можем слишком сильные усилия применить и э, из зоны комфорта отправить человека непосредственно в паническую зону. Алиса, можно вопрос? Uh, I have a question. Вот эта yeah, зона усилия, она касается палеотива тоже? Uh, uh, we have a question, and the question is, uh, this stretch zone, uh, is it about palliative care as well? Ooh, good question. Хороший вопрос. Um, in my experience, I would say yes. I would say yes, because palliative care is, they are not, they're still here, and to be alive means to be connected, to, to be learning, to, to have goals, to still be successful in what you can be successful with. Да, потому что в палеотивной ситуации человек, он все еще здесь, он все еще жив, и если человек жив, то что делает живой человек? Он учится, он пробует новые вещи, он с нами взаимодействует, он хочет чувствовать себя успешным в тех областях, в которых он все еще может чувствовать себя успешным. And in some cases, if, if they can only receive, then it's going to be different. But if they can express and connect, then we can push a little bit. Если они могут только рецептивно получать то, что мы им даем, тогда, конечно, здесь другая история. Но если они могут нам отвечать, если они могут с нами взаимодействовать, тогда мы можем работать в этой зоне. А где начинается зона паники? Uh, oh, have another question. Where does uh, panic zone start? Uh, <laughs> Good one. I would not say that. Everybody's zones are very different. Для каждого это очень разные сферы, зоны. Depending upon your client's medical condition and how that medical condition impacts them, right? So it, it could be uh, cancer, it could be autism, it, it could be they just have, they, they're really angry. В зависимости от медицинского диагноза, медицинского состояния человека, это будет по-разному. У кого-то аутизм, у кого-то онкология, кто-то просто находится в состоянии гнева постоянного. 
depending upon what their barrier is. Some people, so I used to work with um, a young girl who her comfort zone was this big. Это зависит от барьеров. Я раньше работала с девушкой, у которой зона комфорта была вот такой, нулевой. And her panic zone was this big. И зона ее паники была вот такой большой. And she had no stretch zone. И у нее не было зоны усилия совсем. So what that meant was she and I needed to work on creating a stretch zone. И so I had I had to just take her a little tiny bit out of her comfort zone. И это значило, что нам вместе предстоит создать зону усилия, и я ее понемногу э, вытаскивала из ее зоны комфорта. Есть люди, у которых очень большая зона комфорта, очень большая зона усилия и очень большая зона паники. И каждый человек отличается в этом смысле. The, the, thing, the thing is, Lori was talking about the barriers. Your comfort zone is where you're most relaxed. Если мы говорим о барьерах, то зона комфорта это то место, где мы наиболее расслаблены, спокойны. Your your stretch zone is where you learn and you're open. Зона усилий это то место, где вы учитесь и вы открыты. Your panic zone is where you have is where you feel you have to defend yourself or зона, protect yourself. Зона паники – это то место, где вам кажется, что вам нужно защищать себя или uh, защищаться или защищать себя. Now you have to think of each of these zones. You have to think physically, emotionally, socially, musically. You have to think in all these different areas. Uh, и нужно, конечно, иметь в виду все сферы эмоциональную, социальную, музыкальную и другие, когда мы думаем об этих зонах. The point is that somebody could have a very small comfort zone socially, but they could have a very big comfort zone musically. У кого-то может быть очень маленькая маленькая зона комфорта социального, но при этом очень большая зона музыкального комфорта. So that That's that's where it's tricky to assess. И здесь очень трудно производить диагностику, оценку. And that's why when you're first making contact, right? When when you're first meeting someone, even if you're meeting them and you've been working with them for a long time, but it's the beginning of your session, you have to always think: what are the barriers? What are the obstacles that might be occurring for them? Поэтому, когда вы начинаете работать с кем-то, даже если вы были с ними в долгих терапевтических отношениях, и это ваша очередная встреча, вам все равно стоит принять во внимание все эти факторы для того, чтобы понять, какие барьеры для них актуальны прямо сейчас. И иногда вам приходится работать именно с этими барьерами, как мы делали в упражнении с барабаном, потому что в самой работе с этими барьерами уже заключается этот контакт, которого мы ищем, даже если они все время говорят нет. Uh, oh, we have a question. Is it okay if we interrupt for questions? Yes. So, uh, if we have a situation when they say no, 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 and we still try to establish this contact and work with their no, uh, but then they start crying and they run out of the classroom, what do we do in this situation? That's the panic zone. <laughs> <laughs> the zone of panic. Yeah, I think it's important, especially when I'm in a hospital, I'm going into a patient's room. <laughs> В, очень важно э, иметь в виду, э, особенно вот в госпитале, в больнице, я вхожу в э, палаты к пациентам. It's important to give them the opportunity to say no. Mm -hmm. э, очень важно дать им возможность сказать нет. But I end it with saying, 
can I come back and say hi to you on another day to see if I can still keep the door open a little bit? Но я, всегда, yes. но я всегда заканчиваю этот разговор э, словами э, «Можно я к вам зайду в другой день?» И это оставляет дверь открытой для того, чтобы в будущем мы могли взаимодействовать. Я думаю, что в, в школе это, конечно, другая история, если они говорят «нет» каждый раз. So maybe you have to really think outside of the box and try to come at them from a very different angle or in a different room or with a new novel instrument they've never seen before. И в этой ситуации вам, наверное, нужно мыслить нестандартно и придумать какой-то обходной маневр, какой-то новый инструмент, может быть, встретиться в новой обстановке для того, чтобы найти к ним этот подход. We want to give you three examples. Три примера. The, the hospital and the classroom. Okay, is that okay? So here's here's an example of working with someone who's in palliative care, who is middle age, and they have um, they're very fatigued, um, and they're in pain, and they don't. They just don't feel well. Uh, человек, uh, первый пример, uh, человек в паллиативной помощи, среднего возраста, uh, с хронической усталостью, с болями, и они не чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы идти на контакт. That helps us to better understand when yes is yes and when no is no. Одна из наших основных целей это помочь нашим клиентам сказать да, а также сказать нет, и это помогает uh, нам понять, когда да это действительно да, а нет это действительно нет. So this is an example of a concrete tool. Uh, это пример uh, такого конкретного упражнения. And we will send you this list. We will send this to you. И нам пришлют список. Okay. No, you know you do three questions. Okay. I'm the patient. Uh, and she's able to communicate with me. She's not uh, non-expressive. А она может разговаривать, общаться с терапевтом. Она вербальна. The tool is called three questions. Упражнение или инструмент для установления контакта называется три вопроса. Knock knock knock. Тук тук тук. Can I come in and say hello to you? Могу я зайти поздороваться с вами? Sure. Да, конечно. Меня зовут Лори. Как вас зовут? Можно я задам вам uh, свои любимые три вопроса про музыку? Мы сначала сделаем, что Кимберли отвечает на эти три вопроса, а потом покажем ситуацию, когда пациент говорит нет. Вы когда-нибудь играли на музыкальном инструменте, даже если просто для себя побаловаться? Yes. Да. Which one? I oh. played the guitar. Did you love it, hate it, or somewhere in the middle? Вам очень нравилось это, вы обожали это, и вы ненавидели это, или вам было так не то не все? It was a long time ago. Это было очень давно. But I I did like it. I just I wasn't very good. Мне нравилось, но мне это не очень здорово получалось. Guitar is hard. На гитаре трудно играть. Yeah. But nice. But nice. Ну, Very классно. Nice. Да, очень классно. Okay, question number two. Второй вопрос. Mm -hmm. If you could wake up tomorrow and you were magically amazing, 
at any instrument without ever having to practice, what would it be? Если бы вы проснулись завтра, и у вас был бы волшебный уровень мастерства владения любым инструментом в мире, какой бы это был инструмент? No practicing? No practicing. Без упражнений? I would want to be a singer. Я хотел бы быть певицей. Right. So, what kind of music would you would be your favorite to kind of sing, or would you do it all? Какую музыку хотели петь, или это был музыка любых жанров и стилей? Um, I would want to sing like Adele. Я бы хотел петь как Адел. And Prince. And Prince. Good choice. Good choice, they say. In English. So then I might ask her more little probing questions. Я могу ей задать еще несколько уточняющих вопросов. Or I may move on to the next. It depends on how it's going. Или я могу перейти к следующему вопросу. Это зависит от того, как наш диалог развивается. I feel like I got her, so I'm going to move on. Мне кажется, что я все поняла про нее, поэтому я буду продолжать двигаться дальше. So here's the third question. Итак, третий вопрос. If you were stranded on a deserted island and could only bring one CD, what would you bring? Если бы оказались на необитаемом острове и могли бы с собой принести только один компакт диск, какой бы это был диск? It's a hard question. A CD. Disc. CD playlist. How old do you think I am? I'm just kidding. Just kidding. <laughs> uh, all right. Um, <laughs> um, ooh. And you see how she's thinking? So that tells me she's like really trying to figure it out. И вы видите, что она задумалась. И я вижу, что она действительно старается продумать эту ситуацию и понять, что. Какой бы она диск с собой принесла? Or she could be like, whatever. Yeah, или может быть другая реакция. But I know she's <laughs> And this last question is challenging. И этот последний вопрос очень сложный. So I might help by saying, well, like if you could make a mix, who might be your favorite artists on that? И я здесь могу помочь сказать, если бы вы делали плейлист, микс разных исполнителей, кто бы был, кто бы вошел в этот список. So basically, I just want to find out what music she likes, but I'm trying to ask it in a creative way. По сути, я пытаюсь выяснить, какую музыку она любит, но я делаю это в творческой манере. And I find that these three questions. I've only really had one person say no. I don't want to answer your question. Like it doesn't happen very often. Со мной только однажды случилось, что человек сказал нет, я не хочу отвечать ни на один из этих вопросов. Это не так часто случается, что люди отказываются. It's a really nice way to start the interaction. Это очень хороший способ начать взаимодействие. And then you can go from there to figure out how might you get them to come into music. Through what you have talked about. И на основании их ответов вы можете уже подумать, как вовлечь их в музицирование. And now Kimberly's got some stuff to add. Oh, actually, can I pause? How how long do you want to go? Because I know we started a little late for timing. Because we have more. So we have about fifteen minutes. Fifteen. Okay. Okay. So I'll send you a slide on this. But the, the pieces to take from this, this is about, this is a, the, we're making contact by establishing a working relationship. We're not worrying about getting into music right away because we need to create a conversation. Самое главное здесь, что мы устанавливаем контакт, мы устанавливаем рабочие отношения, взаимодействие с нашим клиентом, и сейчас мы пока не думаем о том, чтобы погрузиться непосредственно в музыкальное взаимодействие. Сейчас наша цель установить контакт. In my experience, in a variety of settings, we have patients with all different needs. По моему личному опыту, в самых разных ситуациях, с пациентами 
с самыми разными потребностями. Я поняла, что очень важно для меня отделять мою собственную энергию настроения от их энергии настроения. So when someone is in pain, someone is very sick, someone is worried, it's easy to get caught up in their energy, and it's easy to treat them like, oh, I don't want to, I don't want to upset you, I don't, oh, I don't want to bother you. Если кто-то у кого-то больно или они печальны обеспокоены, то очень легко подключиться к их состоянию, почувствовать его и сказать, ой, я не хочу вас беспокоить, вам так плохо. И мой подход — это прийти к ним и uh, найти пути взаимодействия между нами и, uh, исходя из этого взаимодействия, уже дать возможность сказать «да» или «нет». So that's what Lori was doing with her three questions. И She это, то, что делала, questions. это то, что делала Лори, Лори с ее тремя вопросами. Sorry. Oh, yeah. She knew her questions, and at any point I could say no. But she was just coming in and saying, very safely, tell me about you. Она пришла ко мне со своими вопросами, и в любой момент я могла сказать нет, но, по сути, она пришла ко мне и спросила, расскажите мне о себе. Okay, we're going to do another tool. Сейчас еще один инструмент установления контакта. So one of the things I do with uh, the pediatric patients, uh, I'll, I'll do some pediatric focus ones next. Uh, следующее uh, упражнение или инструмент uh, полезен при работе с детьми uh, в медицине, насколько я понимаю. It, it's medical situation, right? Uh, it could be any 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 child. <coughs> Interaction in music. School, um, so one of the tools, most of the tools I use, they're difficult to say no to by design. For example. So, do you think we should maybe check out what's inside this bag? Because hopefully it's clear that it's nothing scary. Everyone says yes, by the way. Yes. <laughs> so using mystery is a really good way to engage kids, intrigue them. Можно использовать тайну, загадку для того, чтобы заинтриговать детей, заинтересовать детей. And then I also try to use humor as much as possible. Я очень стараюсь использовать юмор насколько насколько это возможно. Hello. Привет. Not phone. Not phone. And being wrong. Is this a phone? Это телефон. And a lot of this is typical stuff you would do with the kid. И это то, что вы в нормальной ситуации будете делать с детьми. But I try to be as creative and silly as possible to help them say yes. Но я стараюсь быть настолько изобретательной, настолько смешной, насколько это возможно, чтобы они все-таки сказали мне да. So I worked a lot with children with autism, and I would do this. And I'd have the bell, and I'd say, "Is this a phone?" And they might be like, "And then if I had two bells, I'd be like, 'Is this a train?'" Choo, choo, choo. And they always were like, "Yes, that's a train, and I want to play with it." Я много работаю с детьми с аутизмом, и я беру одну пластинку и говорю, "Это телефон," и они 
приходит недоумение, а потом я беру вторую пластинку, делаю из них паровозик, говорю, это поезд. И они говорят, да, это поезд, и они немедленно хотят в это поиграть. Превращение инструментов во что-то, чем они не являются, это один из способов вовлечь э, клиентов во, вза во взаимодействие. And another thing that we use a lot with kids is almost all children, at least in the hospital, have some sort of stuffed animal with them. И еще один способ это то, что в больнице, как правило, все дети имеют в своем распоряжении какое-то плюшевое существо, какую-то плюшевую игрушку с ними. Bring them to life. Использование мягких игрушек. And it also works if they if they have like a little matchbox car. И если у них есть маленькая модель машинки, маленькая. Like pretend this is a car. Давайте представим, что это машинка. Те три вопроса, которые Лори задавала мне вот в ситуации, когда палеотивная история и человек среднего возраста, те же самые вопросы можно задать ребенку или э, плюшевому э, животному этого ребенка. И в, при хорошем раскладе э, присутствие игрушки и взаимодействие с игрушкой позволяет им чувствовать себя в безопасности, потому что игрушка становится посредником в этой истории. And maybe it'll make them laugh or smile. И может быть э, они будут смеяться или улыбаться из-за этого. Okay, another tool. Еще uh, один. Это не про нахождение в, в музыке, в процессе музыки, это про то, как попасть в этот процесс. The magic wand. Волшебная палочка. Or the conductor stick. Или палочка дирижера. Everyone, regardless of age, wants to have control. Но все люди, вне зависимости от возраста, хотят контролировать ситуацию. So somebody who's really little, кто нибудь кто очень say, мал, say, okay, hold on to that. я могу ему сказать, держи. That they can be safe with a stick, okay? <laughs> Если они не поранят себя этой палочкой. Okay. All right. so, the magic wand Контролирует музыку. Можете это делать с инструментом или голосом. They can control you. Они могут контролировать вас. Если мы говорим о паллиативной ситуации, которую мы обсуждали ранее, они, возможно, могут держать палочку в руке, но при этом у них их движение минимальное. 
So if I, if I had my piano, I could do that, but I'm just going to use my guitar again, okay? Это было бы лучше показать на фортепиано, но я воспользуюсь гитарой. You want the music to be beautiful. Ну, важно, чтобы музыка была красивой. Yes. Yes. So, um, so you, you, you will just... And and and, the, and the, let's say she's very sick and she can only move a little bit. Допустим, что она очень больна и она только чуть-чуть минимально может двигаться. So I whatever movement. She can make whatever control she can have. I can play that too. На любое ее движение я отвечаю музыкой, которую я играю. If you're working with a teenager or an, uh, um, a young person, если вы работаете с подростком или молодым человеком, the, that magic wand, think of it as the volume control. So. Um, Perhaps you have um, a, a laptop or a speaker, and you have music that they like, and they can control by way of being a DJ. Можно в этой в этом контексте можно думать о волшебной палочке как о ручке громкости. Например, если у вас есть компьютер или колонка, они могут стать диджеем в этой ситуации, используя эту палочку. So maybe you've made a, a list of songs with them, and they can. Every time they move the wand, it helps them to change song, change the the volume. Возможно, у вас есть уже список песен, которые вы составили вместе, и каждый раз, когда они двигают палочкой, они или выбирают следующую песню, или делают ее тише, громче. So we want to make sure we give some time for questions. So we're just going to do a quick recap and then open it up to questions. Мы очень хотели ответить на ваши вопросы, если они у вас есть, поэтому мы сейчас кратко подведем итог и перейдем к вопросам. So, step number one is to really identify why the barriers that you're perceiving are happening. Why might they be there? Во-первых, первый наш шаг это определить, почему те барьеры, которые вы ощущаете во взаимодействии, там находятся, откуда они взялись. And sometimes the barriers are so significant that it's just not the right time for music. И иногда эти барьеры настолько велики, что это просто неподходящее время для занятий музыкой. But for all the other times, try to find creative solutions to get around those barriers. Но для всех других ситуаций постарайтесь найти какие-то творческие методы изобретательные для того, чтобы обогнуть эти барьеры, обойти их. And this is where you can never be too creative. И здесь нельзя быть слишком творческим. This is where we have to get into our stretch zone. Это то, где мы сами входим в свою зону усилия. So again, depending upon their age and situation, в зависимости от их возраста и ситуации, you can use music-related questions. Вы можете задавать вопросы о музыке. Totally ridiculous stuffed animals. Совершенно немыслимые. Немыслимых существ. Is that Yoda? That was Yoda. Yes. Yeah. Um, mystery. Oh, that's my favorite. I'm a Star Wars fan. Okay. So you can also use the unknown. Вы можете пользоваться неизвестным. Bring in a brand new instrument they've never seen before. Вы можете принести инструмент, который они никогда в жизни не видели. Um, and giving them power and control through uh, manipulating wands or toys or whatever. Или дать им возможность контроля, используя палочку или игрушку или какие-то другие подручные средства. And I recognize that sometimes it's just going to be really hard to connect, and that's the reality. И также нужно признать, что иногда это будет действительно очень сложно, и это реальность, с которой мы работаем. And you may have to change what it is that you're hoping for. Maybe it's just to get them to look at you, and that's enough. И может быть здесь та ситуация, где вам нужно 
как-то свои надежды и ожидания подстроить под эту ситуацию, и, может быть, э, чего вы можете достигнуть, это то, чтобы они на вас посмотрели, и это все. И это тот контакт, который произойдет в этой ситуации, не больше. So are there questions for us? And how much, like just a couple minutes, or are we done? What do you think, Elisa? We have a couple minutes, yeah. Okay. Do you have questions? Is there a Everyone's silent. Yes, uh, so I have a question. Oh, there's someone in the back. Uh, <laughs> uh, I, uh, I work with a person who has cerebral palsy and uh, uh, he attends music, uh, like vocal therapy, but he prefers to talk during this. Uh, Interactions. Okay. What is the best way to gently uh, organize these um, sessions? Uh, yeah, that's a question. Because because you want to move him towards playing, making music. Вы хотите какова цель, чтобы человек начал The goal is for him to start singing about his emotions and about his uh, situation, uh, but he prefers to talk. <coughs> to just talk? Yes. So, does he like singing? For, for me, I think... He likes it. Uh, uh, so if it's about... Yes, he likes singing. He does like singing, okay. Uh, so I think... Uh, uh, oh, he says he likes singing. <laughs> so I would come at it from two different perspectives. Either it, it's important for him to get his words out, like if it's the emotion part, then maybe having him starting to write words and have someone else sing it initially. Uh, если цель, uh, чтобы эти слова uh, как-то были озвучены, то может быть хороший подход это, чтобы он uh, записал эти слова, продиктовал эти слова, они были записаны, и кто-то другой их спел. Or you could start with him doing uh, like spoken word and dramatic speech as a stepping stone to singing. Или же можно начать с драматической речи, да, со звучащего слова и постепенно привести это к пению. And actually one other thing, because I love uh, theater, he could also practice by saying other people's words, like he's acting out something. И мне вообще нравится театр, и еще один из способов это, чтобы он проговаривал слова других людей, фразы других людей. Uh, таким образом драма драматически, драматургически их воплощаем. And I'm sure Kimberly's got other ideas. Do you have a microphone? У вас есть микрофон? Yeah. No, they do not have microphone. Okay, so you can use a microphone, but you could also use R2D2. Можно использовать микрофон или R2D2, uh, я не знаю, как это по-русски. A hairbrush, there's something about having a microphone. If, if you could get a microphone, that can also help with an awareness of them speaking. But then sometimes, you know, it's like, check, check the mic. Is this on? Yo. У микрофона есть что-то такое волшебное, что заставляет людей больше фокусироваться на процессе говорения, пения, и можно поиграть за, да, там, салон. You are smart. Right. So they're singing like. You know, like they're gonna bust out into a whole song, like Uptown Funk You Up, and they sing the whole thing. Or there's, or there's making it more simple and just having them sing live. Из микрофона можно. Можно я скажу? У нас процесс. Можно, можно мы сейчас закончим? Можно позволить им петь. Как будто вот они что-то, ну как, как будто они там звезды хип-хопа, а можно э, просто 
пережить этот процесс, когда вот есть микрофон, и они в него просто поют лау. And I think lastly, there are, if, if you have a, a, some type of recording device, there's apps that put um, funny sounds on your voice that could help get people to use it, because again, it's kind of funny. И можно воспользоваться еще записывающими устройствами и фильтрами разными, которые меняют голос, записанные, чтобы вместе посмеяться результату. Да, сделать это, ну, добавить юмора в этот процесс. I work with a, a lot of people who like to talk versus sing, and they say they want to sing. Я работаю с большим количеством людей, которые говорят, что они любят петь, но они при этом отказываются петь и предпочитают говорить. So I write down what they say. И поэтому я записываю, что они говорят. And I work with them to create a lyric out of what they say. И потом я работаю с ними над тем, чтобы из того, что они мне сказали, то, что я записала, сделать текст песни. Мы об этом, этот процесс мы проходили на прошлой конференции, эта запись есть на мустерапевтру. I'm just saying that last year we were exactly doing this during your presentation. So yeah. everyone can refer to this experience. And what might happen is that this, per this young person, they might know what they want to say, but they might not know their melody, what they want to sing. Uh, so if I help them, if I have their lyrics, then I can give them melody ideas, and then he can say yes or no. And once he has his melody, he can maybe start to sing that. Uh, иногда у человека есть какие-то слова, что-то, что он хочет выразить, но при этом у него нет мелодии, он не знает, что спеть. И поэтому, если мы записываем, потом делаем из этого текст песни и uh, предлагаем несколько мелодий на выбор, человек может выбрать ту мелодию, которая ему подходит, и уже ее пропивать. Mm -hmm. Еще что-то? Last question about uh, panic zone. So if we found ourselves or our clients in panic zone, what do we do? So I would say step back. Step, step up. Step back and try to find something that's comforting again. Uh, вернуться на шаг назад и постараться найти что-то, какой-то комфорт зон, комфорт, что-то, что принесет комфорт в этой ситуации. And there's been many times where I've just said, maybe I, maybe that was the wrong question to ask. И во многих ситуациях я говорила, может быть, я задала неправильный вопрос. So you just own it as the therapist saying, maybe I pushed us a little too far today, or something like that. И вы просто признаете, как терапевт, что может быть, я сделал что-то не то. And that's okay. И это нормально. It's one thing if they start in their panic zone all the time. Другое дело, если они все время начинают взаимодействие в зоне паники. It's another thing if they're doing work and they end up in their panic zone. Другое дело, если работа уже идет и вдруг они оказываются в зоне паники. The person who asked the question. Which way is it? Про какую ситуацию, Наташа? It was a random situation. It was just based on the conversation. Oh, good, good, good. So it's natural when we're doing our work to be in the stretch zone and and be doing well, and then push ourselves to another level. And what Lori said is important. We just need to bring it. Back to what they are comfortable with and what they know. If we are working in the zone of effort and we are constantly moving and we are suddenly in the zone of panic, then, as Lori said, it is good to return back to the first step in this situation. And finally, I would say that the most important skill for a therapist, I think, is that ability to observe what might be happening. Последняя вещь, которую я хочу сказать, это то, что для терапевта самое главное умение – это видеть uh, те процессы, которые могут происходить в текущий момент с пациентом. So hopefully we can see, oh, we might be getting close to panic. 
let me pull back before we actually get there. И вот надеемся, что как терапевты мы можем видеть, когда мы приближаемся к этой зоне паники и предчувствовать ее, и прежде чем это произойдет, вернуться немножко назад, пользуясь. Хотя иногда это просто происходит, и мы не предвидели этого. But still, if we can try to just pull back or make them laugh or make ourselves laugh, that helps. Но в любом случае полезно их как-то успокоить или их рассмешить или, может быть, рассмешить самих себя. Это полезно в этой ситуации. I think that's all we have. I think so. Thank you so so much. Спасибо. Спасибо большое, что были с нами.